ഫ്രണ്ട്സ് ഏതൊരു അധ്യാപകനും തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താ ചക്കരെ പഠിക്കാത്തത് എന്ന് അപ്പൊ പഠിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും പഠിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ തല്ലി പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ അതും പറ്റില്ല കോളേജ് ലെവലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കൂടി വന്നാൽ പാരൻസിനോട് പറയാം വിളിച്ച് നമുക്ക് വൽ നല്ലൊരു വർത്താനം പറയാം ദേഷ്യപ്പെടാം ഉപദേശിക്കാം ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് അടങ്ങൂ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹിപ്നോട്ടിസം പോലുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസസ് അതിന് ശാസ്ത്രീയ വശം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഹിപ്നോട്ടിസം പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വശം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ വേണമെങ്കിൽ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ സൂര്യ അഭിനയിച്ച ഏഴാം അറിവ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ബോധിധർമ്മൻ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കഴിവ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നവർ പറയുന്നത് അതായത് നോക്ക് മർമ്മം എന്നുള്ളൊരു കഴിവ് ഉണ്ടായതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ ഇപ്പോൾ നോക്ക് മർമ്മം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോക്ക് മർമ്മം പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേയാളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനാണ് നോക്കു മർമ്മം പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൺട്രോളിലായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കു മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്നോട്ടിസം ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായ വശമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാവാം ഇന്നത്തെ സംസാരം എന്ന് കരുതുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒപ്റ്റോജനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റോജനറ്റിക്സ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു അയാളോട് അപ്പം ഈ ദേഷ്യം എന്നുള്ള വികാരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു സ്നേഹം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാൻ കാരണം അത് ബോഡിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റി മുതലാണ് അപ്പം ഈ ന്യൂറോൺസ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അയോൺസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ന്യൂറോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ അയോൺ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽസ് ഉണ്ട് ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടണൽ പോലെ അപ്പോൾ ആ ടണൽ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടണൽ തുറക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് അയോൺസ് അകത്തേക്കും അകത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് അയോൺസ് പുറത്തേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെല്ലിനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ന്യൂറോൺസ് ഈ ചാനൽ അങ്ങോട്ട് തുറക്കും ചാനൽ തുറക്കുമ്പോൾ അയോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അയോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മിമിക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അയോൺ ചാനൽസിൻ്റെ തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതുമാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ എങ്കിൽ ആ തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇരിക്കുകയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയത് ആ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില തരത്തിലുള്ള ആൽഗയിൽ ചാനൽ റൊഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ സബ് ഗ്രൂപ
ഏതെങ്കിലും ലിവിംഗ് ബീയിങ്ങിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി ഈ ചാനൽ റോഡോപ്സിൽ ആ പറയുന്ന ജീവിയിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് വളരെ എളുപ്പ വഴിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വരുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈസിനെ അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത മൈസിന്റെ ന്യൂറോൺസിൽ അവർ ഈ ചാനൽ റോഡോപ്സിൻ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ റോഡോപ്സിൻ പിടിപ്പിച്ചത് മാത്രം കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഫീലിംഗ്സ് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അവർ കുറച്ച് സെൻസേഴ്സ് വെച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് സെൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ മോളുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഡോർ തുറന്നു വരും കാരണം എന്താ നമ്മളൊരു ഒരു സെൻസറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻസർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻസർ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും അപ്പോൾ ഒരാൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവിടെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോർ തുറക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ലൈഫ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെൻസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആകും അപ്പം ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് വഴി എലികളുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ ആണെങ്കിലും ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെൻസേഴ്സ് വെക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഫീലിങ്സും ബ്രെയിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ന്യൂറോൺ ആക്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് മൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ സെൻസർ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൈസിനെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നോർമലി ആ ടെൻഷൻ ആ മൈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു റെസ്നെസ്ലെസ് ആ മൈ മൈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എക്സൈറ്റഡ് ആകും ഈ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ മൈസിൻ്റെ ന്യൂറോൺസ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നോർമലി അതിനോട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ എക്സൈറ്റഡ് ആകും എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഡീ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം എക്സൈറ്റഡ് ആയി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയ പ്രോട്ടീൻ ഒരിക്കൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നിൽക്കില്ല അത് ഡീ എക്സൈറ്റഡ് ആകും അപ്പം ഈ ഡീ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഡീ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഫ്ലൂറസെൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെൻസ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തത് മൈസിൻ്റെ പല ഫീലിങ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റെസ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഈ പറയുന്ന സെൻസേഴ്സ് കൊണ്ട് ഏത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫീലിംഗ് ആ മൈസിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റൊഡോപ്സിൻ അവരവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ റൊഡോപ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ആ റൊഡോപ്സിനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതായത് മൈസിൻ്റെ ഏത് ന്യൂറോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെല്ലാണ് മൈസിൻ്റെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ടെൻഷന് കാരണമായത് എന്നുള്ളത് സെൻസേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ ഇവർ ചാനൽ റോഡോപ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ചാനൽ റോഡോപ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ചാനൽ റോഡോപ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഷൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റാണ് നോർമലി അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ
ഒക്ടോ ജനറ്റിക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ഫീലിംഗും തോന്നാത്ത മനുഷ്യരിൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫീലിംഗ് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഓവർ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് അല്ലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുക വിഷമിച്ച് വളരെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫീലിംഗ് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാർക്കോട്ടിക്സിനൊക്കെ അടിമയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ആൽക്കഹോൾസ് ഇതൊക്കെ കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിഗരറ്റ് ഇതൊക്കെ വലിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ശീലമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നതും ഈ ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചാനൽ റോഡോപ്സൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ചാനൽ റോഡോപ്സൻ ന്യൂട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാലോ റോഡോപ്സൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചാനൽ റോഡോപ്സിൻ നോർമലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റിയും ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഹാലോ റോഡോപ്സ് നേരെ ചെയ്യുന്നത് സി എൽ മൈനസ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹാലോ റോഡോപ്സിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി യെല്ലോ ലൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഷൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂറോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ചാനൽ റോഡോപ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചാനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് അയൺസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ്സ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് അയൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ ആ ഫീലിംഗ്സ് നന്നായിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ച ആൾക്കാരെ നന്നാക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇവരുടെ തലയിൽ ചെറിയൊരു സെൻസർ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാലോ റോഡോപ്സിൻ എന്നുള്ള ആ സെൻസ് അല്ല ആ ഒരു കെമിക്കൽ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു നോക്കും ലൈറ്റ് ഷൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് വരുന്ന ആ മോശം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പല ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് മുതലായ ഒരുപാട് ഗുളികകളും ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ലൈഫ് നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻസേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേസ് മേക്കറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി സമചിത്തത അല്ലെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആകാണ്ട് വല്ല അല്ലാണ്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആകാണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ ഈ സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും ആഗ്രഹം നമ്മളെ സന്തോഷിക്കുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സമാധാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമചിത്തത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടോജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്ടോജനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ തോട്ട്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹിപ്നോട്ടിസം പോലുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസസ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫീലിങ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരുടെ സമചിത്തത നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല നാഗരിക ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സയൻസ് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒക്ടോജനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി അടുത്ത ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കുക ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സഹായത്തിനും താങ്ക്സ